Hi guys! Welcome to Hailey's Case channel. So today, I will be reviewing these balloon whisks that I bought from Shopee. Let's see kung madali ba siyang gamitin at kung mabilis pa tayong makaka-achieve ng stiff peaks. So tara, samahan niyo ako. So gagawa tayo ng icing. Ang gagamitin natin is whipped cream. Nagamit tayo ng ever whip. So I have here half cup. So, half cup ng whipped cream. And then, add tayo ng 1 tablespoon of sugar. Granulated sugar. Yan. Depende sa inyo kung gusto nyo matamis or sakto lang yun. Tamis na. So, ako, nag-add lang ako ng 1 tablespoon ng sugar to make it a little sweet. So, yan. So, ito yung ating hand mixer. Scarlet. At ito naman ang ating balloon whisks. Yan. So, itong scarlet mixer natin, nabili ko lang siya ng 155 pesos sa Shopee. May kasama siyang um, dough whisk. Ito yun. May kasama siyang dough whisk. Tapos, yung pinaka wire whisk niya, yung ganito isang pair din, tsaka may libre siyang egg separator. Ito, nabili ko siya for 53 pesos each. So, ang isang ganto ay 53 pesos. Yan. Hindi siya kasama, wala kasing ganitong um, hand mixer na may kasama ng ganito. Although, sa picture nito, may kasama siyang balloon whisk, pero wala naman talaga. False hope lang. So, ito, i-attach lang natin siya. Sa pagkakaalam ko, etong balloon whisk na to, dito lang siya compatible sa Scarlet Mixer. Ayan. So, ayan, eksaktong-eksakto siya. Ayan. Pwede isa lang gamitin mo, pwede ring dalawa. So, nasa sa'yo na yun. Ayan. So, i-plug lang natin siya, 220 volts. Meron siyang speed na 1, 2, 7. Ayan. Malabo. Ayan. Meron siyang speed na 1, 2, 7. Pero ako, hindi ako lumalampas na 3. Maximum ko na yung 2. Bakit? Kasi, meron akong old na ganito. Pinakauna ko talagang hand mixer is scarlet talaga. So, yung ganito, yung una kong ganito, ang bilis niyang umusok, ang bilis niyang mga moy kapag tinodo mo siya sa 7. So, kung gusto mo mapahaba ang buhay ng mixer mo, um, I suggest na maximum mo na yung 3 or 2. Tsaka hindi siya pang na whisk na gagamitin. Siguro, ano, papatay-patay mo siya every now and then para hindi mag-overheat. So, yun yung sekreto para humaba ang buhay ng hand mixer mo. So, yan. Ako ang gagamitin dito, 1 lang. Ayan, lang. Sige. Papakita ko na rin sa inyo yung speed niya hanggang 7. Kung na yung difference. So, ito yung 1. Ay, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kung mapapansin mo, wala rin namang pinag-iba yung speed ng 1 to 7. Almost the same lang. So, if I were you, kung gusto mo pa ba buhay ng mixer mo, dahil, alam mo naman, ang ganito quality, China made, lalo na sa price, hindi siya ganun ka-sturdy or hindi siya ganun katibay. So, para mapahaba natin ang lives pa ng ating mixer, 1 and 2 lang, maximum na yun. Anyways, ganun din naman eh. Ganun din yung speed. So, ito na. Try na natin.
2 minutes or so. Ganito na siya. Nakakapag stiff tick na tayo. Ayan. So, in less than 2 minutes or 2 minutes or so, na-achieve na natin agad yung stiff tick niya. Ayan. So, ang bilis niyang gamitin. Kung nagmamadali ka, napaka- napakagaling na itong balloon whisk na ito. Ayan o. Stiff pick na agad. So, ready na to for icing. Ngayon, kapag gagamit ka kasi ng whipped cream, make sure na chilled ang whipped cream mo. Okay? Tapos yung kung gusto mong stiff na stiff as in sobrang tibay, pwede ka rin gumamit or mag-add ng gelatin. Yung iba nag-add ng gelatin, Iba naman, nag-aadla ng sugar. Okay? So, mararamdaman mo na a stiff pick na siya kapag medyo lumalaban na yung icing. Medyo nagiging mabigat na yung feel. Ayan o. Oh, nagiging mabigat na yung feel. Ayan. Nadoble na yung size no half cup kanina. So, yan. So, ang verdict dito is 10 over 10 para sa akin ah. Kasi ang bilis niyang gamitin, ang um, kung nagmamadali ka, napakagaling nito, hindi mo na kailangan gumamit ng stand mixer. Ako to be honest, mula nung nagtara na ako nito, bihira ako na gamitin yung stand mixer ko. Hindi ko pa to na try sa boiled icing, maybe sa susunod kong tutorial. Ah, uh, tatry ko siya sa boiled icing. So yun. So 10 out of 10 para sa akin to. Sulit, sulit siya, sulit. So, kung gusto nyo mag-purchase nito, ibibigay ko yung link sa baba ng description box. So, ngayon, itatry na natin siya ipang-ice sa cupcake. Wala tayo ng... I'll be using 1M. Saka, ito yung tagging bag. Huwag niyong i-overmix ang whipped cream. Kasi once na in-overmix mo siya, magkakaroon siya ng madaming bubbles. Hindi siya magiging makinis pag nilagay mo sa cream. So kapag ka na-reach mo na yung stiff peak, in less than 2 minutes, na-reach mo na yung stiff peak. So ngayon gagawa tayo ng reset. Kita niyo edges ng mga ano, ng reset natin. So, yan. Pupapatay na isa. So, that's it. Sana nagustuhan nyo ang aking review sa balloon whisk na ginamit natin kanina. And maganda siyang investment. Napakalit na halaga. 53 pesos each sa balloon whisk. Tsaka 155 pesos lang for the hand mixer itself. It's a good investment. So, ayun. Sana may natutunan kayo. Please don't forget to like, share, and subscribe sa Kaylee's Cakes channel para sa mga susunod pang reviews, tutorials, tricks, hacks, and tips sa inyong baking journey. So, ayan lang. Thank you and God bless. To God be the glory. Bye-bye.